ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ചാനൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അതായത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിലെ പ്രോബ്ലംസിനെ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് തിയറി ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി അത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് പ്രോബ്ലം നോക്കി സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഗ്രാഫ് വേറെ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓരോരോ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫീൽഡിലും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെ ഐഡിയ ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഗ്രാഫ്സ് ആർ യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സിറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിറ്റിയിലോട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഫ്രം വൺ സിറ്റി ടു അനദർ സിറ്റി അപ്പോൾ സിറ്റീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ വോട്ടിസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കണക്ഷനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഇൻ എ റോഡ് ഓർ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അൽഗോർദംസ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അതായത് ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹാമിൽറ്റൺ ഓയിലേരിയൻ ഗ്രാഫ് അതും ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്ക് വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇത് ഈ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരേ ഇല്ല അല്ലേ വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസ് അതിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോട്ടിസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിലെ റോഡ്സിനെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ അത് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ മാപ്പ് വ്യൂ ഓരോ വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓരോരോ ലൊക്കേഷൻസിനെ വോട്ടിസസ് ആയിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണോ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ച് തരുന്നത് സോ ദ ഗ്രാഫ് തിയറി ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നോട്ട്സ് അത് ഒരെടുത്ത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഗ്രാഫ് തിയറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദീ സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻസ് ആർ നോൺ എസ് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണ്ട അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അൽഗോർദംസ് അൽഗോർദംസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഓൾ ദീസ് മോഡി അൽഗോർദംസ് യു ആർ ലേണിംഗ്
ആൾജിബ്രായിക്കുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കും അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മെനി യൂസ്ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് അതായത് ഈ മിനിമം കോസ്റ്റ് പാത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് പാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോബ്ലം അതായത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ബിഗ് എം മെത്തേഡ് അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊമേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവർക്കും അത് മാത്രമല്ല ബി എസ് സി പഠിക്കുന്നവർക്കും എം എസ് സി പഠിക്കുന്നവർക്ക് എം ടെക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ എം ടെക് ഇനി ബി ബി എം ടെക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് ഇനി എം ടെക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രാഫ് തിയറി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് കോണിക്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം ഈ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഓയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ലിയോണോഡ് ഓയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഓദർ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കോണിക്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഏസ് സെവൻ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം ഈ കോണിക്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം റിവർ പ്രീഗൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ദിവസം പോയി നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ടൗൺ സിറ്റി ഓഫ് കോണിക്സ്ബർഗ് കോണിക്സ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൗൺ സിറ്റിയാണ് അതിലൂടെ പോകുന്ന ആ റിവറിൻ്റെ പേരാണ് പ്രീഗൽ റിവർ അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ആ റിവറിനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ അന്നേരം എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ റിവറിനെ ഡിവ അതായത് ആ റിവറിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ലാൻഡ് ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആ റിവറിൽ ഒരുപാട് ബ്രിഡ്ജസ് അദ്ദേഹം കണ്ടു അതായത് ഏകദേശം സെവൻ ബ്രിഡ്ജസ് അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ റിവറിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ലാൻഡ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അത് കൂടാതെ ആ റിവർ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജസിനെയും കൗണ്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നോക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മാത്സായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരണം അപ്പം അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ പ്ലേസിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കി അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും റിട്ടേൺ വരേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പം അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ആ ലാൻഡ് ഏരിയാസ് നാല് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എ ബി സി ഡി എന്നെടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ആ നാല് ലാൻഡ് ഏരിയാസിനെയും വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എ ബി സി ഡി എന്ന വേർട്ടിസസും ആ സെവൻ ബ്രിഡ്ജസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് നോക്കി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് വൺ ലാൻഡ് ഏരിയ ഒരിടത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു വോക്ക് എക്രോസ് ഓൾ ബ്രിഡ്ജസ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് എല്ലാ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു വോക്ക് എക്രോസ് ഓൾ ബ്രിഡ്ജസ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഒരിടത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ബ്രിഡ്ജസും കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ വന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കി അതിനാണ് ഈ അതായത് ആ ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ എ ബി ഇനി ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ സി ഇത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസ് ആണേ ഇത് ഓരോരോ ലാൻഡ് ഏരിയയും രണ്ട് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് എ ബി സി ഡി അതായത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ
സ്വിമ്മിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ദ വേർഡ്സസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ലാൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ എഡ്ജസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ബ്രഡ്ജസ് ഓയില് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് റിട്ടേൺ വരേണ്ടി വരും ദ കോണിക്സ് ബേർഗ് അപ്പം എല്ലാ ബ്രിഡ്ജസും കവർ ചെയ്യണം എല്ലാ ലാൻഡ് ഏരിയാസും കവർ ചെയ്ത് വേണം വരാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ആവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നോക്കിയത് സോ ദിസ് ഈസ് സെയിം എസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ദ ഫിഗർ വിത്തൗട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ പെൻ പെൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാത്ത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരിടത്ത് റെപ്പറ്റിഷൻ വരാൻ പാടില്ല പോയിടത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചൊന്നും വരാൻ പാടില്ല റിട്ടേൺ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക വിത്തൗട്ട് റീട്രേസിംഗ് ദ ലൈൻ മനസ്സിലായല്ലോ വിത്തൗട്ട് ലെഫ്റ്റിംഗ് ദ പെൻ ഫ്രം ദ പേപ്പർ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് റീട്രേസിംഗ് ദ ലൈൻ തിരിച്ച് ഒരു ലൈൻ കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ശ്രമിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ the author leonard oil in um at the city of konigsberg adana idin ingena konigsberg bridge problem or otherwise seven bridge problem enna peru vannathu okay this is one of the theory part which is the important theory part in the graph theory appa graph theory il ningalku padikkanulla oru theory part ennu parayunnathu idu kudiyana the next method is ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സെയിൽസ് മാൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു വിസിറ്റ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സിറ്റി ഡ്യൂറിങ് എ ട്രിപ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റ് പല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കണം അല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് പല പല മാർജൻ ഫ്രീ ഷോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഗിവൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ട് ഓർഡർ ഷുഡ് ബി ട്രാവൽഡ് സോ ആസ് ടു വിസിറ്റ് എവ്രി സിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ട് ഓർഡർ അത് ഏത് ഓർഡറിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എല്ലാ സിറ്റീസും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ വിത്ത് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അവിടെ എത്തണം പക്ഷേ എന്താണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം കവർ ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് പെട്രോളും ഡീസലും ഒന്നും കവർ ചെലവാക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം പോവാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ സിറ്റീസ് ബൈ ദ വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് ദ റോഡ്സ് ബൈ ദ എഡ്ജസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് എവ്രി എഡ്ജ് ഇ ഐ ദർ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് എ റിയൽ നമ്പർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതിനെ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ സി ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ടു സി പോവാൻ അദ്ദേഹം എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ സി ടു ഡി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് സി ടു ഇ സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് നോൺ എസ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സച്ച് ദാൻ എ ഗ്രാഫ് ഇസ് കോൾഡ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിന് പേരെന്താണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് വെയർ ഡബ്ല്യു ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഇ ഐ ദിസ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗ്രാഫ് തിയറി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രോബ്ലം ഫോർ എ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ അപ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ബൈ യൂസിംഗ് ഗ്രാഫ് തിയറി വി ആർ ഗോയിങ് ടു
അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറയുക ടേക്ക് ദ വേർടെക്സ് വിത്ത് എ മിനിമം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വേർടെക്സ് അപ്പോൾ മിനിമം വെയിറ്റ് എടുത്ത ആ വേർട്ടെ അതിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള വേർടെക്സിലോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നു അയാളെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറയുക മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വേർടെക്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ദ എബോവ് പ്രോസസ് അണ്ടിൽ ഓൾ ദ വേർട്ടസസ് ഓർ കവേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം സി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് എ ബി സി ഡി ഇ ഓർ ദ വേർട്ടിസസ് സോ എ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എഡ്ജസ് കവർ ആവുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് സോറി വൺ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ നാല് വെയിറ്റ് വരുന്ന എഡ്ജസ് ആണ് ഇവിടെ കവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എഡ്ജ് ഈ റൂട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ എ ടു സി അദ്ദേഹം എത്തി ഇനി സിയിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മിനിമം വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് വൺസ് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഹീ ഇസ് റിട്ടേണിങ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പോയിട്ട് ബാക്കി എത്ര എഡ്ജസ് ആണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഇത് രണ്ടിൽ ഏ നമുക്ക് ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐതർ നമുക്ക് ടു എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇ ടു എടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇത് ഇതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ മിനിമം ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഏതാണോ അത് മാത്രമേ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിൽ സി ടു ബി വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് എത്ര ടു വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം പോവേണ്ടത് സോ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ ബി ഇനി എന്തായാലും അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ബി ടു എ ഇല്ല ബട്ട് വൺ കണ്ടീഷൻ അതിന് മുന്നേ ബി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് വെയിറ്റ് ടു അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫോർ അടുത്തത് നയൻ അപ്പം എന്തായാലും ബി ടു എ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ കവർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർ ടു ബി ഡി ഡി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഇത് ഒരു ത്രീ പിന്നെ ഒരു ടു അപ്പോൾ സി ഇത് ഡി ടു സി വേണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ദൻ കവർ ചെയ്യാത്ത വേർടെക്സ് ഏതാണ് ഇ ഇ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇയും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഏതാ എ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ഇ ഇയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ നയൻ സെവൻ ആണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പം അതായത് സെവൻ ടു എ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഇസ് എ ടു സി C to B, B to D, D to E, E to A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കി മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കോണിക്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്